এবার আমরা করছি দুই এর গ নম্বর অঙ্ক দুই এর গ এর প্রথম যে অঙ্কটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি চার চার শূন্য শূন্য সাত আট পাঁচ নিবন্ধুজি আমরা প্রথমে ডান দিক থেকে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো তাহলে এখন গুণে দেখি কি হয় একক দশক শতক হাজার ওজুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে চুয়াল্লিশ তাহলে আমরা লিখবো যে চুয়াল্লিশ লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতকের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে আমরা লিখবো যে সাত একেবারে শেষে দশকের ঘরে রয়েছে আট এবং এককের ঘরে রয়েছে পাঁচ তো একক এবং দশকের ঘরে মিলে হয় পঁচাশি তার মানে সংখ্যাটি হলো চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতশো পঁচাশি এবার আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে ছয় আট সাত শূন্য পাঁচ শূন্য নয় ঠিক একই রকম ভাবে নিয়মনে যে আমরা প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন তাহলে এখন গুণে দেখি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে আটষট্টি তার মানে হবে আটষট্টি লক্ষ আমরা লিখছি আটষট্টি লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে রয়েছে সাত এবং হাজারের ঘরে রয়েছে শূন্য তো দুটো মিলে হয় সত্তর হাজার আমরা এখন লিখছি যে সত্তর হাজার তারপর রয়েছে একক দশক শতক শতকের ঘরে রয়েছে পাঁচ তার মানে আমরা লিখতে পারি পাঁচ শ এবং একেবারে শেষে অর্থাৎ এককের ঘরে রয়েছে নয় তাহলে হবে পাঁচশো নয় এবার একেবারে শেষের সংখ্যাটি লিখবো আমরা সাত এক শূন্য পাঁচ শূন্য সাত শূন্য নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন এবারে হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে একাত্তর তাহলে আমরা লিখতে পারি একাত্তর লক্ষ তারপর একক দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে রয়েছে পাঁচ তাহলে আমরা লিখব যে পাঁচ হাজার এবং একেবারে শেষে অর্থাৎ দশকের ঘরে রয়েছে সাত এবং এককের ঘরে রয়েছে শূন্য তাহলে একক এবং দশকের ঘর মিলে হয় সত্তর তাহলে হলো একাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার সত্তর ধন্যবাদ